，游泳真累呀、啊，我要抓紧穿衣服回去看电视了。咦，这个皇冠比我的皇冠还好看，我试试。不错，哇，还有美人鱼鱼尾，我成美人鱼了，真好玩，就是有点明显。有了。穿上这套裙子就看不出来了。比比东，你怎么穿别人的裙子啊？快换回自己的衣服。唐三，就你愿意多管闲事。比比东，你这样是不对的，老实会。我这样不对，我让你也不对。这下裤子都没有了，你也只能穿别人的裙子了。不用谢我。比比东，你太坏了，这可怎么办？算了，我先穿上一件裙子回家再换吧。你们别跑。怎么了，美人鱼妈妈,妈妈？快说，你们谁把我女儿的美人鱼鱼尾拿走了，让我女儿现在都回不了大海？不是我，还不承认。唐三，你是男生，为什么穿裙子？是不是你穿了我女儿的鱼尾，故意穿裙子遮挡、呃？不是的，美人鱼妈妈，我的裤子被比比东丢了，我没办法才穿裙子的。不信你看。嗯，是我冤枉你了，那你回去吧。小五，你最乖了，你也先回去吧。美人鱼妈妈再见。等等，不对啊。你头上的皇冠是我女儿的呀！哼，小五，我看错你了，看来是你拿走了我女儿的鱼尾和皇冠。皇冠？不是的，美人鱼妈妈，这个皇冠是我用游戏机和比比东换的，不是我偷拿的。<笑>哇，小五，你的游戏机真好玩，借我玩两天吧。不要，这是妈妈新给我买的，我还没玩够呢。那我用这顶皇冠和你交换，你就借我玩几天吧。好漂亮的皇冠，那那好吧。我不知道这是你女儿的皇冠才换的，不信你看。嗯，看来不是你拿走了我女儿的鱼尾。不过皇冠我要收回来了。好吧，那我去找比比东要我的游戏机。美人鱼妈妈一定是比比东拿走了你女儿的鱼尾。嗯，看来他的嫌疑最大。五六七，你怎么也穿裙子啊？因为我的裤子也找不到了，估计也是被比比东扔掉了。他太坏了！五六七，你又在背后说我坏话。比比东，你来的正好，是不是你拿走了我女儿的美人鱼鱼尾<咳>？不是我，我没拿。还不承认？刚才小五都说了，是你用皇冠和他换的游戏机。皇冠？你看我的皇冠在这呢。小五他说谎，我才没拿别人的皇冠呢。<笑>咦，这是怎么回事啊？到底你俩谁在说谎呢？比比东，你让我检测下裙子。好啊，你看，真的不是你，好奇怪呀、啊！那是谁偷拿了我女儿的鱼尾呢？还好我嫌穿美人鱼鱼尾走路太慢，就把鱼尾给扔掉了。我真是太聪明了。<笑>美人鱼妈妈，没事我就先回去玩游戏机了。那那我也先回去了。哎，真倒霉！穿鱼尾走路太慢了，早知道就不捡路上的鱼尾，穿着完了，这要被美人鱼妈妈发现，我就解释不清楚了。小五和比比东，谁在说谎啊？我女儿的鱼尾到底在哪呢、啊？咦，这又是谁把我女儿的鱼尾给扔回来了？太过分了！让我找到他，我一定会好好惩罚他的。比比东来了，大家快把东西收起来。我的魔杖找不到了，是不是你们偷偷把它藏起来了？我们没有藏。哼，我才不信！刚刚我看到你们把东西藏进了披风里，除非你们拿出来让我检查。比比东，你胡说！我才没有藏你的魔杖。好你个唐三，居然睁着眼睛说瞎话！你给我解释一下这是什么？赶紧还给我！比比东，如果我说这是棒棒糖，你信不信？我信你个鬼！快还给我！<笑>虽然，但是它还真就是一个棒棒糖，我吃。嗯，这还真是棒棒糖呀！对不起，唐三，是我误会你了。没事的，比比东，希望你早点找到你的魔杖，那我就先走了。竹青，把披风里的东西拿出来给我看看吧。你看吧，反正我又没藏你的魔杖。哇塞，这个金色的魔杖好漂亮，比我那根好看多了。让我把它骗过来。竹青，这就是我的魔杖，它化成灰我都认识，快还给我。哼，比比东，你又来骗人！伙伴们都告诉我了，你的魔杖是紫色的，我这个可是金色的。哎呀，这样就被发现了，真是倒霉。好了，其实这是小天使的魔杖，给你也没用。现在我就把它还给小天使。
，比比东，你老是喜欢骗人，这样可不好。我骗什么人？我和竹青是好朋友，我就是和他闹着玩的。等等，小五，原来是你拿走了我的魔杖，赶紧还给我。我才没有拿你的魔杖，这是舒精灵做的魔法麦克风，用它可以唱出好听的歌曲。哼，我才不信，他和我的魔杖一模一样，肯定是我的魔杖，除非你能证明给我看。A few moments later. 咦，真的能唱的这么好听？平时你唱歌不都是五音不全的吗？这次我信了。哼，谁唱歌五音不全了？你会不会说话？娜娜，我的魔杖不会是被你藏起来了吧？当然没有，比比东老大，我怎么可能藏你的东西？好，我相信你。啊、阿七，怎么会是你？柱哥，柱哥，比比东我家里还有事，那我就先走了。我没睡觉啊。咦，谁在敲我的窗户？小五，我看你晚上学习没吃饭，特意给你买了点粥，快喝了吧。不了，三哥，睡觉前吃东西不好，我不饿，谢谢你。那好吧，那我先走了。等一下，三哥，怎么啦？小五，三哥，我最喜欢的布娃娃忘在家里了，没有它我睡不着，你能帮我回家取下布娃娃吗？没问题，我现在就去帮你拿。小五真是的，有好吃的你不要可以给我啊，我还饿着呢。咦，谁敲我窗户？难道是妈妈给我送好吃的了？快给我好吃的！啊，老师，五六七，你不好好睡觉，要什么好吃的？明天写一千字的检讨。为什么是老师敲我的窗户啊？我也太倒霉了。五六七真傻，没看清人就开口说话。我还是玩我的手机游戏吧。啊、哎呀，手机怎么没电了？好无聊啊！咦，有人敲我窗户了，我先假装睡觉。小雪睡着了，我还想给她送手机电池呢。等等，冰公主，我没睡着，快把手机电池给我吧。小雪，你吓到我了，除非你给我唱首歌，不然我就不给你电池了。好吧，我给你唱歌。说不完的阴晴花雨雪，白沙风雪，吹不散花落时间。哎呀，老师来了！咦，我刚才好像听见有人唱歌，难道是我听错了？小强怎么蒙着头睡觉了？小强，小强，怎么了？老师，你用被子蒙着头做什么？是不是在偷吃零食或者玩手机呢？没有啊，老师，那你快把被子拿开。好吧，老师，你看我被子里什么都没有。看来你确实在好好睡觉。小强，不要蒙着被子睡觉。这样对身体不好。我知道了，老师。好危险啊！还好我雪糕吃得快，不然就让老师发现了。哎呀，老师来的太快了，冰公主还没来得及给我手机电池呢。我的窗户又响了。小五，你的布娃娃我给你拿来了。谢谢你，三哥，我终于可以好好睡觉了。那你好好休息，晚安。这次又是谁敲我的窗户啊？是冰公主回来了吗？乖女儿，是妈妈我呀。妈妈，你来干什么啊？妈妈不是怕你饿吗？特意给你送零食来了。妈妈，我不要零食，我要手机电池。手机电池妈妈也带来了，给你。太好了，我终于可以玩手机了。谢谢妈妈。比比东妈妈，你的零食能给我吃点吗？可以呀、啊，不过你得说出五个夸赞我美丽的成语。我才能给你零食，没问题。你听好了，闭月羞花，国色天香，倾国倾城。还有，还有。哎呀，五六七，你真笨。还有，天生丽质。晴晴，小雪，你只能帮他一次，最后一个词他说不出来，我就不给他零食。还有什么呢？小伙伴们，你们知道吗？对呀、啊，我看到了。还有，秀色可餐。啊，算你答对了，给你零食。乖女儿，妈妈先回家了。太好了，我终于可以玩游戏了。这零食真好吃。哎呀，我肚子好疼，不会是那块雪糕扬着肚子了吧？我要去厕所。咦，小强不在，小雪，你的手机是从哪来的？啊，老师，你怎么没敲窗啊？谁规定我必须敲窗户的？手机没收，在宿舍不好好睡觉，偷偷玩手机，你很闲呐、啊。明天写三千字的检讨。做十套试卷，不要啊，老师，我错了。好好睡觉。对了，小强去哪了？老师，小强去厕所了。这样啊，我去看看。不对，为什么宿舍里有零食的味道？小雪。
你是不是偷吃零食了？老师，睡觉前吃零食容易胖，我真的没吃零食。好吧，你那么爱美，老师相信不是你吃零食，那就是小五或者五六七偷吃零食了。五六七，是不是你偷吃零食？老师，我没吃零食啊。嗯，小五最懂事了，不应该是他偷吃零食啊，究竟是谁偷吃零食了？老师，你要相信我。哼，五六七，你还撒谎，小伙伴们都告诉我了。你不但连续犯错，还故意撒谎欺骗老师。明天写一万字检讨，做二十套试卷，否则就叫家长来学校。不要啊，老师，我以后再也不撒谎，不犯错误了。我们睡觉了。咦，谁在敲我的窗户？小五，我看你晚上学习没吃饭，特意给你买了点粥，快喝了吧。不了，三哥，睡觉前吃东西不好，我不饿，谢谢你。那好吧，那我先走了。等一下。三哥，怎么啦？小五，三哥，我最喜欢的布娃娃忘在家里了，没有它我睡不着。你能帮我回家取下布娃娃吗？没问题，我现在就去帮你拿。小五，真是的，有好吃的你不要可以给我啊，我还饿着呢。咦，谁敲我窗户？难道是妈妈给我送好吃的了？快给我好吃的！啊，老师，五六七，你不好好睡觉，要什么好吃的？明天写一千字的检讨。为什么是老师敲我的窗户啊？我也太倒霉了。五六七真傻，没看清人就开口说话。我还是玩我的手机游戏吧。啊、哎呀，手机怎么没电了？好无聊啊！咦，有人敲我窗户了，我先假装睡觉。小雪睡着了，我还想给她送手机电池呢。等等。冰公主，我没睡着，快把手机电池给我吧。小雪，你吓到我了，除非你给我唱首歌，不然我就不给你电池了。好吧，我给你唱歌。说不完的阴晴花雨雪，半生风雪，吹不散花落时间的哎呀，老师来了！咦，我刚才好像听见有人唱歌，难道是我听错了？小强怎么蒙着头睡觉啊？小强，小强，怎么了？老师，你用被子蒙着头做什么？是不是在偷吃零食或者玩手机呢？没有啊，老师。那你快把被子拿开。好吧。老师，你看我被子里什么都没有。看来你确实在好好睡觉。小强，不要蒙着被子睡觉，这样对身体不好。我知道了，老师。好危险啊！还好我雪糕吃得快，不然就让老师发现了。哎呀，老师来的太快了，冰公主还没来得及给我手机电池呢。我的窗户又响了。小五，你的布娃娃我给你拿来了。谢谢你，三哥，我终于可以好好睡觉了。那你好好休息，晚安。这次又是谁敲我的窗户啊？是冰公主回来了吗？乖女儿，是妈妈我呀。妈妈，你来干什么啊？妈妈不是怕你饿吗？特意给你送零食来了，妈妈，我不要零食，我要手机电池。手机电池妈妈也带来了，给你。太好了，我终于可以玩手机了，谢谢妈妈。比比东妈妈，你的零食能给我吃点吗？可以呀、啊，不过你得说出五个夸赞我美丽的成语，我才能给你零食。没问题，你听好了，闭月羞花，国色天香，倾国倾城，还有还有。哎呀，五六七，你真笨。还有天生丽质，婷婷，小雪，你只能帮他一次，最后一个词他说不出来，我就不给他零食。还有什么呢，小伙伴们，你们知道吗？对呀、啊，我看到了，还有秀色可餐。哼、啊，算你答对了，给你零食。乖女儿，妈妈先回家了。太好了，我终于可以玩游戏了。这零食真好吃。哎呀，我肚子好疼。不会是那块雪糕凉着肚子了吧？我要去厕所。咦，小强不在，小雪，你的手机是从哪来的？啊，老师，你怎么没敲窗啊？谁规定我必须敲窗户的？手机没收，在宿舍不好好睡觉，偷偷玩手机，你很闲呐、啊。明天写三千字的检讨，做十套试卷。不要啊，老师，我错了。好好睡觉。对了，小强去哪了？老师，小强去厕所了。这样啊。我去看看，不对，为什么宿舍里有零食的味道？小雪，你是不是偷吃零食了？老师，睡觉前吃零食容易胖，我真的没吃零食。
。好吧，你那么爱美，老师相信不是你吃零食，那就是小五或者五六七偷吃零食了。五六七，是不是你偷吃零食？老师，我没吃零食啊。嗯，小五最懂事了，不应该是他偷吃零食啊，究竟是谁偷吃零食了？老师，你要相信我。嗯、五六七，你还撒谎，小伙伴们都告诉我了。你不但连续犯错，还故意撒谎欺骗老师。明天写一万字检讨，做二十套试卷，否则就叫家长来学校。不要啊，老师，我以后再也不撒谎，不犯错误了。天使飞机到站了，哇，下面是城堡，我要去城堡里生活。哎呀，我这里只要长得好看的男宝宝，不要女宝宝。太好了，我有妈妈了。乖孩子，咱们回家吧。小五、小强，咱们去下一站吧。天使飞机到站了，哇，这的房子也好大呀！哎呀，我要男宝宝、女宝宝，不要往我这跑。太好了，我是男宝宝，我也有妈妈了。小五，咱们再去下一站吧。天使飞机到站了。怎么只有草房啊？算了，有妈妈就很好。哎呀，我不要女宝宝，可是没有男宝宝了。妈妈，我很懂事的，带我回家吧。我不喜欢女宝宝，没有男宝宝就算了。小五，前面就是终点站天堂了，看来你不会有妈妈了。不要啊，我想有妈妈，我想有家。<笑>小天使，这个女孩怎么在这哭啊？精灵妈妈，小五他想有个家，可是所有的妈妈都不要他。好可怜的孩子，小五，要不你就和我回家吧，我当你妈妈，我会好好照顾你的。真的吗？太好了，我终于有家了。小五，咱们出发吧，妈妈带你回家。精灵母子，哇，我飞起来了。小五，穿过前面的传送门就到我们精灵世界了，跟紧妈妈，别走丢了。我知道了，妈妈。妈妈，妈妈，你在哪？这是哪里呀、啊？咦，我怎么听到了人类的哭声？妈妈，我终于找到你了。嗯，妈妈，妈妈，你的翅膀怎么变成黑色的了？传送前你不还是白色翅膀吗？白色翅膀，那是妈妈传送的时候翅膀被染黑了。快和妈妈回家吧，你姐姐还等着你呢。小雪，她叫小五，以后就是你的妹妹了。妈妈有事，你们自己先聊着吧。姐姐你好，不要叫我姐姐，我是高贵的精灵公主，你要叫我公主殿下。可是妈妈说，妈妈什么妈妈？她是我妈妈，你只是人类，是妈妈找来帮我干活的仆人，还不快去把我的脏衣服洗了，洗不干净不许吃饭。好，好吧。小姑娘，你怎么哭了？啊，怪兽！你别害怕，我是吃素的怪兽，不会伤害你的。你怎么啦？精灵妈妈把我带到这里，可是小雪姐姐总欺负我，不断的让我干活，还不让我吃饭。你怎么会去暗黑精灵那里呀？他们最坏了。你和我走吧，我带你去光明精灵那里，他们才是善良的精灵，会好好照顾你的。真的吗？太好了，小五，你要去哪里？啊？精灵妈妈，怪兽说要带我去光明精灵那里。小五，你别听怪兽瞎说，他就是想把你骗走，吃掉你。快和妈妈回家，妈妈保护你。不是的，小五，我真的不会伤害你。他是暗黑精灵，他们最坏了。小五，你一定要相信妈妈，跟我回去吧。怪兽的话不能信。可是妈妈，小雪姐姐总欺负我，她说我只是你找的人类仆人。小雪让妈妈惯坏了，妈妈回去就教训她。快和妈妈回家吧。好吧，妈妈，那我和你回家。哎呀，这下小五要倒霉了，这可怎么办？小五，饭都没做，你跑哪去了？我我，小雪，你别总欺负他。妈妈，他只是人类，我才是你的女儿，你到底爱我还是爱他？妈妈当然爱你呀、啊，那就让他去干活。好，好，妈妈听你的。小五，快去干活，不许偷懒。<笑>哎呀。我的女儿，你在哪里啊？光明精灵，你在找什么？我的人类女儿在传送的时候不知道传送到哪了，我怎么都找不到她。是不是有兔耳朵的小姑娘？对呀，你
你看见他了？嗯，他被暗黑精灵带走了。什么？我这就去找他。我好冷好饿啊！为什么会这样啊？明明说好把我带回家，会爱我照顾我的，为什么还要欺负我？我以后再也不想要妈妈了。小五，妈妈终于找到你了。你走开，你不是我妈妈，我以后再也不要妈妈了。小五，你看我的翅膀，我不是暗黑精灵，我才是你的妈妈呀。妈妈从传送过来就一直在找你，快和妈妈回家吧，妈妈给你做好吃的。真的吗？太好了，我终于找到真正的妈妈了。今天学校出新规定了，所有学生都要重新分班，分到几班就只能说几个字。蓉蓉在一班，每句话只能说一个字；阿七去三班，每句话只能说三个字；小五就去五班，每句话只能说五个字。这是谁规定的？是不是脑子有？糟糕，我怎么只能说三个字？好了，大家以后一定要遵守规定，知道了吗？知道了，老师。现在怎么办？我们以后要怎么说话？就是呀。蓉蓉，你说话也太搞笑了吧？你说话才搞笑，你不错不错，我只要一个字一个字的说，就能正常说。蓉蓉，我求求你，别说了，我听着好难受。哼，我就要说。咦，马上要上课了，你们怎么都不进教室啊？三哥，你怎么能正常说话呀？难道你在一百班？我知道了，你们肯定也是中了老师的数字魔法。我刚刚去书精灵那里拿来了恢复药水，你们快喝吧，我先喝。太好了，现在我终于可以正常说话了。我也喝。哎呀，憋死我了！自由说话的感觉真是太好了。蓉蓉，你不准喝，刚刚你还说一个字一个字说话也挺好。哼，我就要喝药，你管。好了，我也恢复了。三哥，老师为什么要给我们下次数魔法呢？我也不知道，不过大家一定要在老师面前伪装好，不要被他发现了。放心吧，这个我最擅长了，怎么样？不错吧？说，你们几个谁偷偷喝了恢复药水，解除了自数魔法？不是我，我没有喝，我也没有喝，我也没喝，哼，都不说是吧？我有的是办法，智慧树上智慧果。阿七，你来对下一句。老师，这都过时了。我当然知道了，英雄可以受委屈。下一句是什么？但你不能踩我的切尔西。阿七，终于被我抓到了吧？喝了恢复药水还不承认？糟糕，放松警惕了。老师，我知道错了。小五，你喜欢什么好妈妈模型？小精灵，这些好妈妈有什么区别吗？好妈妈等级越高，会越严格。那那我还是要一些好妈妈吧。太好了，我拿来吧你。咦，我的好妈妈模型呢？刚才有个黑影飞过去了，但是我没看清他的样子。要不小五，你再选一个好妈妈模型吧。那好吧，那就把两星好妈妈给我吧。妈妈，我拿来吧你、啊。太过分了，到底是谁把我的模型妈妈抢走了？小五，我还是没看清，他们速度太快了。要不你还是要这个三星妈妈吧？啊、不要让我知道他们是谁，不然我一定要好好教训他们。啊、小精灵，三星妈妈会不会太严格了？应该会很严格吧、啊。算了，我就选这个三星好妈妈吧。小雪，我的乖女儿，你饿了吗？走，咱们上街，妈妈给你买零食吃。可是妈妈，我的作业还没写。没事，你还小，作业不重要，开心最重要。妈妈给你买可乐、汉堡、炸鸡、辣条吃，咱们一会儿一起看电视。妈妈陪你吃零食、玩游戏。妈妈，你太好了。不过我考试考不好，你不会惩罚我吧？当然不会，你考零分，妈妈就带你去游乐场散心。妈妈，你太好了。走，咱们去买零食。五六七，快来吃饭吧。妈妈给你做了好多好吃的。哇，妈妈，你做的菜好香啊！那是妈妈，可是二星好妈妈，多吃点。吃完饭咱们去看电影。可是妈妈，我们快考试了，我得学习。没事的，五六七，不用那么在意分数，妈妈不会训你的。太好了，妈妈，那一会看电影能给我买零食吃吗？零食还是不要吃了，咱们多带些水果，零食吃多了对身体不好。那好吧，同学们，上课了，把你们昨天的作业都拿出来，老师要检查作业。糟了。昨天玩手机太晚了，作业忘写了。小雪，你作业也没写吗？我的也忘写了，老师会批评我们的，这可怎么办？咦，我妈妈怎么来学校了？老师，我给我家小雪请假，这几天我要带她出去旅游。哇，看到了吗？我妈妈太好了，我不会被惩罚了。可是小雪妈妈快考试了，小雪是学生，这样耽误学习不太好吧、啊？
：“老师，你就管好别的学生就好了，我家小雪我自己会管的。”小雪，咱们回家。妈妈，你太好了。小五，你的作业。五六七，你的作业呢？我我老师，我昨天身体不舒服，所以没写作业。五六七，你是不是在撒谎？老师，我我没撒谎。好，我现在就和你妈妈联系。五六七，妈妈。五六七说，昨天他生病了，所以没写作业。是啊，老师，五六七昨天身体不舒服，没来得及写作业，以后我会督促他补上的。五六七，老师误会你了，今天就不惩罚你了。我妈妈太好了，竟然帮助我撒谎。小五，你妈妈一定没我妈妈好。那可不一定，太过分了。到底是谁把我的一心好妈妈和二心好妈妈抢走了？小五，你是不是不喜欢我当你妈妈呀？不是的，三星好妈妈，你可是最好的妈妈，我当然喜欢你当我的妈妈。真的吗？当然是真的。那太好了，妈妈现在给你去做好吃的，你先看会书，一会儿洗手吃饭。好的，妈妈。哇，妈妈，烤鱼、烧鸡，妈妈，你怎么知道这都是我最爱吃的菜？因为我是你妈妈呀，不了解你怎么能成为好妈妈呢？太好吃了。妈妈，我吃完了，能玩会手机游戏吗？不可以，小五，玩手机对你眼睛不好。饭后先散步消食，然后去做作业学习。你不是就要考试了吗？好吧，妈妈，那我先去散步了。好累啊，终于把作业都写完了。小五，吃点水果休息休息，看会儿动画片吧。哇，太好了，我还以为妈妈只会让我学习呢。我们来给好妈妈打分了。咦，怎么就你们两个来了？小雪呢？小精灵，小雪吃坏肚子住院了，所以她来不了了。那五六七，你对你妈妈满意吗？满意。小精灵，我妈妈可好了，每天都给我做好吃的。期末考试我只考了二十分，但是我妈妈一点都没训我。可是五六七，我觉得我妈妈比你妈妈好，不但给我做好吃的，还照顾我学习，教我合理利用时间。我这次可都是一百分。我妈妈陪我看电影、玩游戏，我就是觉得我妈妈好。好了，你们别吵了，还是让小伙伴们来说说更喜欢哪个好妈妈吧。千仞雪，快把鞋子还给我们！魂环魔法。哼，这里有八只鞋子，只要你们互相找到对方的鞋子，我就还给你们。这么多鞋子怎么找呀？小五，我来帮你找吧。这里有两只可爱的高跟鞋，到底哪一个才是小五的呢？呃，大家都说选粉色的鞋子，那我就选这个粉色的鞋子吧。真的是我的鞋子，没想到你们这么快就选到了。哼，接下来就没这么容易了。竟然小瞧我们，小奥特曼，我来帮你选。小奥特曼的鞋子是白色的平底鞋，我找到了，这个是你的鞋子。小五，谢谢你，我穿。啊，我怎么没有颜色了？因为那是我用魔法编的鞋子，根本不是小奥特曼的。怎么会这样，小奥特曼？对不起，没关系，我们接着找吧。可是只剩下一只黑色的鞋子了，可是它一看就不是。什么？难道小奥特曼的鞋子不在这里？其实黑色的鞋子就是小奥特曼的鞋子，只是被我用黑魔法变了个样子。你们竟然看不出来，小奥特曼肯定猜不到的。对了，大家可不要告诉他呀。小五都找到鞋子了，我怎么还是找不到？难道我真的变不回去了吗？我不要这样。小奥特曼，你别哭啊，肯定有办法找到你的鞋子，把你变回去的。可是另一个是黑色的，根本不是我的鞋子。千仞雪，是不是你把小奥特曼的鞋子藏起来了？快拿出来！你别冤枉我，我才没藏小奥特曼的鞋子呢。呃，不是千仞雪，那小奥特曼的鞋子到底在哪儿？我知道了，大家都告诉我了，刚才的鞋子被千仞雪施了黑魔法，这次肯定也是这样。小奥特曼，你穿上这个鞋试试。好，我穿，我竟然真的恢复了。小红俊，你真厉害！嘿嘿，多亏了大家告诉我，我不服，你们肯定找不到小红俊的鞋子。千仞雪，你别得意，小奥特曼和小五肯定能帮我找到的。这两只鞋子一模一样，根本没有区别，到底哪只才是小红俊的？对了，我的鞋子被施过黑魔法，肯定能感应出哪只是魔法鞋子。我来试试。啊，怎么没反应？我根本没施魔法，你们当然找不到了。千仞雪，我的鞋子好几天没刷了，一点也不好玩，你还是还给我吧。哼，我才不管呢，这样多好玩呀！你怎么能这样？真是太过分了。你们看，是苍蝇，苍蝇最喜欢臭臭的东西了。我知道哪个是小红俊的鞋子了。小红俊，你
你穿这只。没错，这就是我的鞋子，我穿好了。我们快走吧。等一下，你们怎么这么快就找到了？哼，这是我们的秘密，才不告诉你呢。其实是因为我的鞋子太臭了，苍蝇最喜欢了，所以我们才找到的。小朋友们，大家可不能学我啊，一定要爱干净啊。我们下期再见。我要建造一个菠萝小房子，首先。我要在菠萝小房子上装上两扇窗户。小五，你的菠萝小房子也太难看了吧！别着急，我还没完呢。等我装上大门，一定会亮瞎你的眼睛。我装。哈哈哈，笑死我了！这就是你说的要亮瞎我的眼吗？我的眼真的瞎了，是被你的房子吵瞎的。哼，少说风凉话。等我装扮完我的菠萝小房子。肯定会得到一百分的，那我就要看看谁这么不长眼，给你打一百分。<笑>我给我的菠萝小房子加上花草和大树做点缀，还别说，小五这样一点缀就好看多了。好看什么？你看他的大门多别扭，都露出来了，一点也不好看啊！叮叮叮，嗯，的确是这样。我想想啊，对了，我要在菠萝小房子下面加上草地。哇塞，这样看着就顺眼多了。小五，你建造的菠萝小房子好漂亮，我相信大家都会给你打一百分的。嘿嘿，这还要多亏了五六七提醒我，不然我也不会想起加草地呢。可恶，没想到我的刁难竟然成了小五前进的动力。不过我还是觉得没人会喜欢小五的小房子。五六七，你就别吃不到葡萄说葡萄酸了，接下来就看我建造小房子吧。我要建造一个红苹果小房子，我要在我的小房子下面也加上草地。哈哈，千仞雪，你的红苹果小房子也太搞笑了吧！上面竟然还有一个毛毛虫。五六七，你不说话，没人回答你是哑巴。<笑>就是就是，这个五六七话也太多了，真讨厌。好吧好吧，你们聊，我闭嘴。这个世界终于清静了，接下来我给我的小房子加上门和窗户。好漂亮啊，千仞雪。你的红苹果小房子也太漂亮了吧！嘿嘿，谢谢小五的夸奖。切，就知道互相吹捧了。五六七，你怎么又说话了？说话不算数，可是要变小狗的。汪汪汪！啊，这样总行了吧？我只是提醒你忘记了一样东西。嗯，忘记了一样东西，我看看。哦，还真是，我忘了签上我千仞雪最漂亮的签名了。千仞雪，你还真够自恋的。接下来就看我的装扮吧，肯定比你俩的强。小五、千仞雪，你们猜我会建造什么小房子？是西瓜小房子，那就是水蜜桃小房子了。哪里？怎么可能？这里一共四种水果，我和小五建造了菠萝和红苹果小房子。你不会要建造空气小房子吧？猜不到了吧？我一个建造苹果小房子。不行，你不能和我建造的一样，和人学变小狗。<笑>谁说要和你一样了？我要建造一个青苹果小房子。这也行，这怎么不行了？你们都在小房子下面放草地，我才不要和你们一样，我要放泥土地。好吧，好吧，你高兴就好。我当然高兴了，然后我再给我的小房子加上门和窗户。哎呦，你不是不想和我们一样吗？怎么也安装门和窗户了？我还以为你要搞个天窗飞进去呢。<笑>我要是能飞的话，我肯定就安装天窗了。可惜我不会啊。五六七。你的废话这么多，我还以为你飞天遁的无所不能呢。切，你就酸吧，是不是觉得你的红苹果小房子没我的好看才故意这样说的？你你你，好了，不要说了，你看你说话都结巴了。最后，我再给我的小房子上接上我帅气的签名。哈哈哈,哈，大功告成。三个一对比，还是我的青苹果小房子最好看。肯定会得到大家的喜欢，获得一百分的。五六七，你少自恋了，是我的红苹果小房子最好看才对。好了，不要吵了，谁的小房子最好看，就让小朋友们去评判吧。接下来我们还有更重要的事要做。嗯，什么事啊？你们怎么忘记了？我们建造小房子不就是为了作为歌唱比赛的背景板吗？对对对，差点忘了，都被这个五六七气糊涂了。切，自己笨就自己笨，还怪我。嗯、五六七，你竟然说我笨！这次的歌唱比赛，我和小五肯定是一百分，你肯定是零分。那我们就比比看。我是无敌的无敌的小可爱，有时很乖，很乖，有时有点坏。最爱耍宝，偶尔耍无赖，好危险的小坏坏。
，比比东，选择一个伙伴，让他掀开盖头吧。我选二号伙伴。嘿嘿，我是二号伙伴蚊子阿七，送给你一只大蚊子。不好，我被蚊子吸走了一滴血量，只剩下四滴血了。比比东，你可要当心了，血量清零你就输了，输了游戏就得接受我的惩罚。嗯，什么惩罚？倒立一小时。我才不要倒立，赶紧继续游戏吧。那你继续选伙伴吧。也不知道除了蚊子伙伴还有什么伙伴，让我选一号试试。老大，你还是选错了，我也是蚊子伙伴，这只蚊子给你。哎呀，我又被蚊子咬了一口，血量更低了。比比东，你还剩下三滴血，赶紧选伙伴吧，我都等不及要惩罚你了。蚊子真多啊，我不能再这样被咬下去了。一号、二号都是蚊子伙伴，那这次我选三号。太好了，三号小五不是蚊子伙伴，这次我应该选对了吧？恭喜你，比比东，这次你选到的是蜻蜓伙伴，它能帮你消灭一只蚊子。冲呀，蜻蜓伙伴，吃掉你面前的蚊子。哇塞，蜻蜓伙伴好厉害！不光消灭了一只蚊子，我的血量也增加了。比比东，只剩下最后一只蚊子了。如果你能消灭它，我就送你一个蛋仔玩具。太好了，我一定能消灭它。这次我还选小五。不行，不能连续选同一个伙伴，必须隔一轮才行。哦，这样啊，那我选四号吧。比比东，我是你的蚊香伙伴，送你一盘蚊香。托雷基亚，蚊香有什么用啊？蚊香能熏走蚊子，让你免疫一次蚊子的攻击。这样啊，那也挺不错的。好了，这次我选小五。比比东，这次我是你的蚊子伙伴。怎么回事？小五不是蜻蜓伙伴吗？怎么变成蚊子伙伴了？因为每次的伙伴都是随机的呀。啊、居然是这样。这只蚊子送给你。还好我的蚊香抵消掉了蚊子。好了，比比东，赶紧选吧。我的蚊香已经消耗掉了，希望这次不要选到蚊子伙伴，我选一号。娜、啊、娜，你是什么伙伴呀？怎么有这么多蚊子？嘿嘿，我是超级蚊子大王比比东老大，这三只蚊子送给你。完了完了，我被蚊子围住了，只剩下最后一滴血了。比比东，在选中蚊子伙伴，你就要做到厉害，赶紧选吧。不行，我今天运气不好，让我来问问伙伴们，你们说我应该选哪一个呀？我听大家的，再选一次小五。哇塞，小五居然有这么多蜻蜓！比比东，我是蜻蜓女王，我这里有三只蜻蜓。太好了，小五，快让蜻蜓吃掉这些蚊子吧！蜻蜓们，快去消灭蚊子吧！哇塞，我增加了三格血量，蚊子也只剩一只了。小五，我太爱你了！比比东，赶紧选吧，这是最后一次选择机会了。那我选唐三吧。咦，这是什么伙伴？我怎么没见过？他到底能不能消灭蚊子呀？比比东，要是你猜出他是什么伙伴，就算你赢了，我就把蛋仔玩具奖励给你；要是没猜出来，就算你输了，那你就乖乖做到立吧。可是我不认识呀，这怎么办呢？我美人鱼小五进人鱼尾巴大门了。啊，怎么进不去啊？因为这个大门只允许紫色尾巴的美人鱼进，你不是紫色尾巴，当然进不去了。我进。哎呀，真倒霉！小五，别伤心，第二个大门是一个泡泡图案，你们美人鱼都可以吐泡泡，你进第二个大门试试。好主意，谢谢八爪鱼老兄。第二个大门我进。哎呀，怎么还是进不去呀？嘿嘿，小五你真笨，第二个大门上画的不是泡泡，画的是珍珠，你没有带珍珠，当然进不去了。看我的，收到珍珠，大门即将开启。真棒，大门开门啦！我进，好机会，我也要跟着小贝壳进泡泡大门。我进，嘿嘿，我终于进到大门里面了，开心。哼，你不是我们王国的人，给我出去！哎呀，我又被扔出来了，看来这里没有属于我的大门。谁说的？第三个大门上画着一条鱼，我是小鱼，你是美人鱼，所以我们可以一起进第三个大门呀。真的吗？太好了，我和小鱼进第三个大门。大门我进啊！这个大门的门也太小了，只能让小鱼游过去。我这个大美人鱼进不去呀！哎呀，第三个大门消失了，看来这里没有我能进去的大门。小五，你应该进最后一个大门。什么？可是最后一个大门上画的是天使翅膀，一看就是天使大门，我这个美人鱼可进不去。小五，你弄错了，其实你不是美人鱼，而是天使花仙之力。哇！我变成天使了，没错，这下你可以进天使大门了。耶！太好了，我进。快接表情包姐姐了。太好了，我们都接到表情包了，快去找老师换姐姐照顾我们吧。
。老师，我们来换表情包姐姐了。老师，这是我的表情包。小雪，你的是愤怒表情。小雪妹妹，我是你的愤怒姐姐比比东，以后我会照顾你的。太好了，我有姐姐了。老师，该我了。小五，你的是迷糊表情。小五妹妹，我是你的迷糊姐姐冰公主，以后咱们好好相处吧。好的，姐姐。老师，这是我的表情包。小强，你的是胆小表情。小强，我是胆小姐姐王诺，以后你要保护我哦。我我知道了，姐姐。姐姐，我饿了，快去做饭吧。你命令谁呢？我不会做饭。啊、那我去做饭，你帮我洗衣服吧。我凭什么听你的？我不会洗衣服，那你会什么？我什么都不会。<笑>你怎么什么都不会呢？你也太笨了！你竟然敢骂我笨，欠揍！现在快去给我做饭、洗衣服！愤怒姐姐，我不喜欢你。小五，快来吃饭吧！谢谢姐姐。<笑>咦，怎么吃起来感觉像青草啊？<笑>哎呀，你刚吃的是我要喂兔子的青草，这盘才是给你的。<笑>呸呸呸，好咸啊！<笑>啊，糟了！姐姐做菜的时候，把所有的盐都倒进去了。迷糊姐姐，这也太难吃了。来，小五，快喝点水漱漱口。<笑>哎呀，姐姐不是故意的。迷糊姐姐，你做事也太马虎了。你，你还是不要照顾我了，我去换衣服。胆小姐姐，我饿了，咱们去厨房做饭吧。不要，小强，点火很危险，我不要去厨房。那我去做饭，你在这等等我。不要，小强，我一个人害怕，你也不能去厨房。可是我真的好饿，王墨姐姐，你也太胆小了。小强，你你讨厌姐姐。<笑>姐姐，姐姐，你别哭了，我饿着在这陪你还不行吗？姐姐就欺负我，我再也不想要姐姐了。我也是。也是前面在接蛋仔哥哥，哥哥一定比姐姐好。好，咱们快去接哥哥。太棒了！我的是厨师蛋仔，我的是活力城蛋仔，我的是医生蛋仔。老师，这次我们换蛋仔哥哥。好，那还是从小雪开始吧。我的是厨师蛋仔。小雪，我是你的厨师哥哥，我可以给你做所有的美食。太好了，哥哥比姐姐好多了。这是我的活力城蛋仔。小五，我是你的活力哥哥。我可以每天陪你唱歌、跳舞、玩游戏。哇，终于有人陪我了！我的是医生蛋仔，小强，我是你的医生哥哥，我会好好照顾你的。太好了，我也有哥哥照顾了。小雪，快来吃饭吧！哇，烧鸡、糖醋鲤鱼、油焖大虾，厨师哥哥你好厉害啊！做的都是我最喜欢吃的。小雪，你快吃吧，哥哥锅里还坐着红烧肉呢。哥哥要把所有好吃的都做给你吃。厨师哥哥，你太好了！小五妹妹，咱们一起唱歌玩吧。好啊，我喜欢唱歌。哥哥先给你唱首《诸神诀》，然后你给哥哥唱。三十九九烽火，如霎似剑圣魔，这宿命又能来却如何？哎呀，小强，你是不是生病了？医生哥哥，我好像有点感冒了。小强，你躺好了。哥哥去给你拿药，一会儿哥哥再给你煮点粥，你要好好休息。医生哥哥，你真的太好了。我是你哥哥，照顾你是应该的。哥哥这就去给你拿药。妹妹，这个猪蹄是哥哥特意为你做的，快吃了吧。哥哥，我吃饱了，真的吃不下了。不行，这可是哥哥精心准备的，不能浪费，必须吃了。锅里还有烤羊排、螺蛳粉呢，快点吃。哥哥，我们歇一会儿吧，我嗓子都唱哑了。那我们去跑步吧，生命在于运动。可是我累了，我想睡觉休息。<笑>不行，生前何必久睡，死后自会长眠。咱们锻炼七天七夜再睡觉。医生哥哥，我感冒已经好了，可以起来了吧？不行，感冒了身体虚弱，你要好好休息。可是我都躺两天了，我真的躺不下去了。那也不行，你必须休息。对了，再盖层被子，要注意保暖，不能着凉。老师,老师，我们再也不要哥哥了。为什么呀？你们之前不喜欢姐姐，现在又讨厌哥哥。老师，我哥哥一直逼着我吃东西，我都吃撑了。我哥哥不让我睡觉，就让我唱歌锻炼。你看我的黑眼圈。
。我哥哥正好相反，他就让我在床上睡觉，总怕我出去感冒。我这几天就跟坐牢一样。我不要哥哥照顾了。是啊，我们要自己照顾自己，再也不指望别人照顾我们了。妈妈，我饿，吃奶奶。小五乖，喝了奶奶就可以长高高了。西西，喝奶奶去了。妈妈，我上学校买学习用品，你给我买。好的，宝贝女儿，你在学校里要好好学习，听老师的话。好的，妈妈。妈妈，我长大了，我要穿漂亮的公主裙和闪亮亮的鞋子，当最漂亮的小公主。我的宝贝女儿小五已经长大了，当然要穿的漂漂亮亮的了。妈妈给你买。妈妈，你对我真好。傻孩子，妈妈肯定对你好啊。妈妈，我已经长大了，要去外面工作，可能以后会很少回来，你要在家照顾好自己。傻孩子，妈妈就在家里等你回来。你在外面一个人肯定会很辛苦，这是妈妈最后的钱了，都给你，你要好好的。好的，妈妈，我知道了。小五，你最近怎么样啊？妈妈，你怎么咳嗽了？没事，别担心，妈妈只是生了个小病，你在外面要照顾好自己。好的，妈妈，我会的，工作忙先挂了，等我忙完工作就回家看你。哎，小五也是大人了。妈妈可以放心的走了。妈妈，对不起，都是我的错，我只知道工作就忘了你在家等我回来。从小到大一直都是你辛苦付出照顾我。傻孩子，在妈妈心里，只要你过得幸福快乐，妈妈就幸福快乐。小朋友们，妈妈比我们想象的还爱我们，我们一定要好好的对待自己的妈妈哦。我要给小五补充能量，我也要给小五补充能量。我也要给小五。哎呀，怎么回事？我再来。啊，三哥，你不能给我补充能量，你只能给比比东补充能量。啊，为什么呀，小五？三哥，因为只有算是等于十的才可以给我补充能量，十三的是一加九等于十，蓉蓉的是五加五等于十。可是我头上的三加六等于十啊，为什么不能给你补充能量？哈哈，唐三，三加六等于九，等于九的要把能量补充给我。比比东，你想得美！我才不会把能量补充给你的，我要给小五补充能量。三哥，只要你能说出一个等于十的算式，就可以给我补充能量了。等于十的算式还有哪些呢？小伙伴们，你们知道吗？屏幕前的小伙伴们，你们谁也不能告诉唐三啊！我知道了，四加六等于十，哈哈，我可以给小五补充能量了。我的能量马上就要全部恢复了，比比东。等我能量恢复了，就可以带大家回到童话王国了。啊，谁来帮我补充补充能量呀？不然小五他们就要逃离黑暗王国了。比比东，我们来给你补充能量了。我头上的是四加五等于九，我的头上是二加七等于九。我们来给你补充能量。小五，你看，我已经有能量了。我的能量都百分之九十了，而你才百分之六十。啊，你等着瞧吧，肯定会有人帮我补充能量的。还有我呢，妈妈，我来帮你补充能量。什么？为什么我不能补充能量呀？小东东，你头上的算式是三加五等于八，不等于九呀。原来是这样，这好办，我把它换成十减一，现在等于九了吧？可以给你补充能量了。小五，看来你要输了。等我恢复能量，我就把你们消灭掉。比比东，你不要高兴得太早了，小伙伴们还没有给我补充能量呢。只要小伙伴们能说出等于十的算式，我就可以有强大的能量来打败你了。小伙伴们才不会帮你呢，他们会帮我恢复能量。小精灵王墨到。小精灵冰公主到。小精灵小雪到。小精灵小五。咦，小精灵小五。小五是不是没得到精灵之心啊？是啊，要不他怎么会迟到呢？族长爷爷，小五没来。那我代替他去参加小精灵的晋升仪式吧。啊，比比东，你又不是小精灵，你怎么参加晋升仪式啊？谁说我不是小精灵了？比比东，你看你的黑色翅膀，你是暗黑精灵，怎么能参加我们自然精灵的晋升仪式？是啊，暗黑精灵最坏、最讨厌了，你别捣乱。对不起，族长爷爷，我来晚了。没事，小五精灵，咱们快去完成你们的晋升仪式吧。哼，不让我晋升魔法精灵，你们也别想晋升成功。好了，小精灵们，你们的晋升仪式正式开始了。我们自然精灵有四种魔法精灵
，分别是红色火焰精灵、蓝色水精灵、黄色大地精灵和白色光明精灵。现在选择你们想要的翅膀吧。我选火焰翅膀。我喜欢光明，我要成为光明精灵。我喜欢蓝色，我选蓝色翅膀。那我选黄色的大地精灵。很好，既然你们都选择好了。那把你们得到的精灵之心放进魔法阵，启动魔法阵，获得真正的魔法能力吧。好的，族长爷爷。啊啊啊！啊，怎么魔法阵没反应呢？不对不对，你们之中有人拿出来的精灵之心是假的。快说到底是谁没完成试炼任务，得到精灵之心？不是我。都不承认，那就一个一个说出你们的精灵之心是怎么得到的。族长爷爷，我先说，精灵之心在哪呢？我该怎么找啊？咦，这有只小狗受伤了，好可怜，我帮你包扎一下吧。包扎好了，快去找你的主人吧。善良的小精灵，谢谢你帮助我的小狗。没什么，阿姨，这是我应该做的。善良的小精灵，这颗好看的石头送给你吧。哇，精灵之心。谢谢你，阿姨，我终于找到精灵之心了，我可以成为魔法精灵了。滚开，臭小狗！<笑>笨蛋王墨，想不到是我踢伤的小狗吧？不错，看来王墨的精灵之心应该是真的。我的精灵之心也是真的。我好饿啊，谁能帮帮我啊？老奶奶，你怎么了？小精灵，我家被大火烧光了。我现在好饿啊，你能给我点吃的吗？老奶奶，我这些食物都送给你吧。善良的小精灵，这是我在火场中得到的一块好看的石头，送给你吧。精灵之心，太好了，这么简单就得到精灵之心了，谢谢你，老奶奶，我能晋升成魔法精灵了。小雪精灵也太傻了，哪有那么容易得到的精灵之心？我放了火，又偷放了块假石头，就把他骗走了。很好，小雪的精灵之心也是真的。该我了，该我了。嗯嗯嗯嗯。小弟弟，你怎么在这哭啊？小精灵姐姐，我找不到家了，我好害怕。小弟弟，那你还记得你家有什么标志吗？我送你回家。我我记得我家旁边有个很大很大的风车。哦。那我知道是哪里了，姐姐送你回家。小精灵姐姐，这就是我家，谢谢你送我回来。小弟弟以后不要乱走了，很危险的。我知道了，小精灵姐姐，这是我在湖边捡到的石头，送给你吧。精灵之心，太好了，谢谢你，小弟弟。姐姐回去参加晋升仪式了。我已经有三块精灵之心了。我也要去参加晋升仪式。这么说，冰公主的精灵之心也是真的。小五，你来那么晚，是不是你的精灵之心是假的？不是的，族长爷爷，我来晚了，是因为我花了好长时间来帮助别人。哎，怎么这么晚啊？怎么啦，叔叔？小精灵，我在农民那里买大米稻成的麦，两个金币一斤，我买了一百斤，路上被小鸟和松鼠们偷走了四十斤。剩下的大米我是三个金币一斤卖出去的，我到底是赚了还是赔了啊？嗯，我好好算算。哎呀，我的数学也不太好，小伙伴们，你们能帮我们算一下吗？我看到了，谢谢小伙伴。叔叔，你买米用了二乘一百等于二百的金币，剩下的米是六十斤，六十乘以三等于一百八十，卖米得了一百八十个金币。二百减一百八十等于二十，你还赔了二十个金币。不会啊，这些小动物也太可恨了！我辛辛苦苦卖粮食，都被他们偷走了、呃。叔叔，你别急，你等等，我这就去帮你找小动物们要回你的大米。叔叔，你被小动物偷走的四十斤大米都在这里了。太谢谢你了，你是善良的小精灵，这是我家珍藏的精灵之心，送给你吧。谢谢你，叔叔，我终于得到精灵之心了。因为帮助叔叔找丢失的大米，耽误了太长时间，所以我才迟到了。这么说，小五的精灵之心也是真的？这，这到底是怎么回事啊？究竟谁的精灵之心是假的呢？
。我叫小五，从小我就很讨厌我的妹妹小雪，她不仅抢走了我心爱的玩具，抢走我喜欢的公主裙，还把我从卧室里赶出来，让我只能睡在厨房的草垛上。这一切都因为她有一头漂亮的金色长发。妈妈疼爱她，说金色的头发是公主的象征，以后一定会成为富有的皇后的。所以家里所有的家务都是我的，而妹妹每天都只会穿着漂亮的公主裙出去玩。在我十岁生日的那天，妈妈送我一个可爱的布娃娃，妹妹很生气，把我的布娃娃扯坏了。我很愤怒，说她是坏孩子。可是妈妈却批评了我，还送给妹妹一个更大的布娃娃。我好喜欢妹妹那个布娃娃，想去摸一下，却被妹妹发现了。妈妈，你快来啊！姐姐把我的布娃娃弄脏了。什么？小五，你又欺负妹妹？妈妈，我真的没摸到。别狡辩了，去外边罚站。今天晚上不许吃饭。我委屈极了。外面下着雨，我又累又饿，在大雨中站了整整一夜。键盘上输入 h h h， 如果是好好好，那说明你是被爱包围的小伙伴；如果是呵呵呵，那说明你是坚强乐观的小伙伴。在学校里情况更糟，同学们都喜欢他金色的长发围绕在他身边，而我却因为一对丑陋的兔耳朵而被大家嫌弃。所以我常常一个人孤独地在森林中给小鸟们唱歌。爱曾经来到过的地方，依稀留着昨天的芬芳。你唱歌真好听。你你是谁？你别怕，我叫唐三，是海神国的王子。从那以后。我和唐三王子成了好朋友，他经常来学校找我，这让妹妹极度不已。妈妈，妈妈，你让姐姐替我唱歌，唐三王子一定会喜欢我，让我成为他的皇后的。小五，听到了吗？还不快点帮你妹妹！可可是没什么可是的，妈妈养你们这么大容易吗？你是姐姐，要照顾妹妹，等你妹妹成为皇后，妈妈就能享福了。迫于妈妈的压力，我还是答应下来。数不完的阴晴换圆缺，半生风雪，吹不散花落，世界的眼泪换不回，不言总要满飞。小雪，原来你唱歌也这么好听啊！是啊，唐三哥哥，我唱歌比姐姐还要好听呢。以后你就和我做朋友吧。从那以后，唐三王子和妹妹也成了好朋友。有一天，唐三王子来找我们玩，我不在家，妈妈就对唐三王子说：“唐三王子，我告诉你一个秘密，其实我女儿是精灵国的公主，精灵国发生变故，才把公主放在我这的。她其实是你的未婚妻。”什么？原来小雪就是精灵公主，怪不得我一直找不到她。阿姨，要不你和小雪、小五都去我们海神国吧，我会好好照顾你们的。妈妈和小雪非常开心，可是就在准备出发去海神国的前一天，妈妈生病无法远行了。小雪不管妈妈，执意跟着唐三王子走了，而我选择留下来照顾妈妈。每天白天我在家照顾妈妈，晚上就去打工赚钱养家。三年时间匆匆过去了，妹妹一封信都没有寄回来。妈妈在我的细心照顾下，病情终于好转了。妈妈，粥凉了，快喝点粥吧。小五，辛苦你了，这么长时间一直照顾妈妈。妈妈，我不辛苦，你把我养大更辛苦。小五，你是好孩子，妈妈对不起你。妈妈，怎么啦？小五，妈妈其实欺骗了你。金明国真正的公主是你，所以你才有兔耳朵。而小雪是妈妈的亲生女儿。妈妈为了让她能当皇后，才对唐三王子隐瞒了事实。妈妈对不起你。妈妈，你把我养大，你就是我的妈妈。我不想当公主，我会好好照顾你的。在我和妈妈一起幸福生活的时候，<笑>妹妹却被赶出了海神国的王宫。你快出去！你这个骗子，你这么自私贪婪，根本不是精灵国的公主。谁说的？我就是公主，快让我进去。我调查过了，精灵国的公主是有兔耳朵的，而你没有，你的身份是假的。歌声是假的，善良也是假的。我们海神国不欢迎你。不要啊！我是公主，我要当皇后，为什么会这样啊？我老狼来抢食物了，我先去加法城堡吧，这个应该最简单。
，八加二等于十，实物归我吧。比比东，你也太快了，我的守护题目还没全写完呢。那我不管，我看到的就是八加二，我现在就去抢小五他们的食物去。小五会在哪个城堡呢？他做的食物应该最好吃。算了，还是先去减法城堡吧，这个应该也很简单。我来了。啊、可恶，五六七。你怎么在城堡里面还加栏杆？你作弊！我才没有，规则里又没说不能加栏杆，反正你抢不走我守护的食物。可恶，就一盘臭豆腐，谁稀罕抢？你就在里面臭着吧！太气人了！我以后一定要把不准盖栏杆这条加到规则里。惩罚城堡好大呀！小五唐三。你们怎么两个人在一起守护食物？我们的食物最大，当然要两个人一起守护。你答对一个问题就可以拿走一半食物。好，那我先回答谁的问题？先回答我的吧。我的题目是111乘以111啊。什么？唐三，你是不是太过分了？这么难的惩罚你自己都不会做，凭什么用它来难为我？谁说我不会的？这种惩罚有窍门，最简单了。你胡说！你要能快速说出答案，就算我认输。好，这可是你说的，三个一乘以三个一就等于一二三二一，四个一乘以四个一就等于一二三四三二一。你是说这道题的答案是一万两千三百二十一？没错，我回答出来了，你的食物归我了。不是说你认输了吗？我说什么你都信，幼稚。<笑>哼，比比东，你要能回答出我的问题，我们的食物都归你。好，你说，我的题目是二乘三点一四一。等等。小五，你别想骗我，你头上根本没来得及写算式，你的食物归我了。比比东，我头上的派是圆周率，这是缩写，你不知道吗？谁说我不知道？这么简单，我怎么可能不知道？你说我是故意的，我就是要拖延时间。好，你听好，我的题目是二乘以三点一四一五九二九一七五一三六四三六。你题目还没说完吗？都一天了，你是不是故意骗我？没有啊，圆周率就是无穷的数字啊，你不知道吗？可恶，竟然骗我！你们的食物都是我的。咦，什么时候你们的食物加上笼子了？就是刚才你睡觉的时候，五六七帮我们装的笼子。可恶，五六七竟然帮着你们作弊！我要去找他算账。哎呀，睡了一觉好饿呀！五六七那有栏杆我进不去，我还是先去除法城堡找食物吧。这次不管是什么算式，我都要直接抢食物再说、啊。怎么只有方便面，还泡得这么难吃？妈妈，你太过分了！没回答问题就抢我做的食物，还嫌难吃，我不理你了。<笑>小雪确实该学做饭了，我都快吃吐了。比比东，快去混合运算城堡，那有海鲜晚宴。谢谢你，小强，海鲜晚宴我来了。咦，老师，你怎么在这？比比东。刚才小雪说你犯规，没回答问题就吃了她守护的食物，你被淘汰了，这不公平！老师，明明是五六七他们先钻规则空子，用栏杆把食物挡住，让我抢不到食物的。这样啊，那我出道题，如果你回答正确，就判定为攻击方获胜；如果回答错误，就是守护方获胜，你被淘汰。好，老师你说，小明一分钟可以剪好五只自己的指甲，请问他十分钟内可以剪好几只自己的指甲？这里要用加法，是十五只吗？比比东，你确定吗？老师，你等等，我再想想。那用乘法应该是五十只。这次确定了吗？确定了。回答错误，你被淘汰了。啊、为什么呀？五十只自己的指甲哪错了？老师，你偏心，我也太倒霉了。